হ্যালো স্টুডেন্টস ভীষণ ডব্লু বিএসএসের পক্ষ থেকে আমি সুশোভন সামন্ত তোমাদের জন্য নিয়ে চলে এসেছি খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি থিওরির ক্লাস তোমাদের অনেকেরই কিন্তু রিকোয়েস্ট ছিল যে ইকোনমিক্সের ওপর থিওরি ক্লাস নিয়ে আসার জন্য কেননা অনেকেই ইকোনমিক্সে অনেক দুর্বল আমি এটা জানি সেই জন্যই আমি কিন্তু তোমার জন্য একটা খুবই সুন্দর করে ইকোনমিক্সের ক্লাসটা সাজিয়েছি তো আজকে ইকোনমিক্সের ক্লাস ওয়ান আমরা দেখব ক্লাস ওয়ান আমরা দেখব ক্লাস ওয়ানের কি দেখব ইন্ট্রোডাকশান ইন্ট্রোডাকশান অফ ইন্ডিয়ান ইকোনমি ওকে তো ইন্ডিয়ান ইকোনমির ইন্ট্রোডাকশানটা আজকে দেখব কি রকম টাইপের ইকোনমি আমাদের ইন্ডিয়াতে চলছে এবং ইকোনমিটা কি ধরনের অর্থনীতি পড়তে গেলে তার আগে কি কি ব্যাপারে জানতে হবে ইকোনমি টার্মগুলো জানতে হবে কি কি রকমের ইকোনমি আছে সেগুলো কিন্তু জানতে হবে তো তারা যারা ইকোনমিক্সকে খুব ভয় পাও তাদের কাছে কিন্তু এই আজকের ভিডিওটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে এবং আজকের ভিডিওটা খুবই সহজভাবে কিন্তু আমি পড়াবো টু দ্য পয়েন্ট যাতে ডব্লু বিসিএসের জন্য এবং অন্যান্য এক্সামের জন্য কিন্তু তোমাদের কাছে খুব সহজ হয় ইকোনমিক্স ওকে তো চলো শুরু করা যাক আজকের ভিডিওটা ভিডিওটা স্কিপ করবে না একদম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গোটা ভিডিওটা দেখবে দেখবে ইকোনমিক্সের যে ভয়টা সেটা কিন্তু অনেকটাই কেটে যাবে তো চলো আজকের ভিডিওটা শুরু করা যাক ইকোনমিক্সের ক্লাস ওয়ান ইন্ট্রোডাকশন অফ ইন্ডিয়ান ইকোনমি তো প্রতিদিনের মতো আজকেও আমরা পয়েন্ট পয়েন্ট করে পড়ব দেখো ফার্স্ট ফার্স্ট আমরা কি দেখব ডেফিনেশন অফ ইকোনমি অর্থাৎ গোটা বিশ্ব জুড়ে যত রকমের অর্থনীতিবিদ রয়েছেন গোটা বিশ্ব জুড়ে ফেমাস ফেমাস অর্থনীতিবিদ রয়েছেন তারা কিন্তু এই ইকোনমিক্স বা অর্থনীতির কিন্তু বিভিন্ন রকমভাবে তারা ডিফাইন করেছেন অর্থাৎ অর্থাৎ সংজ্ঞা দিয়েছেন তো সেই রকম কিছু ইম্পর্টেন্ট সংজ্ঞা এবং ইম্পর্টেন্ট অর্থনৈতিকবিদের সংজ্ঞা কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে সেই সমস্ত জিনিস কিন্তু পরীক্ষায় অনেক সময় আসে তো দেখব প্রথমটা দেখো ইকোনমিক মিনস অর্থাৎ অর্থনীতি হল প্র্যাকটিক্যাল সায়েন্স অফ প্রোডাকশান অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন অফ ওয়েলথ অর্থাৎ প্র্যাকটিক্যাল সায়েন্স অর্থাৎ ব্যবহারিক বিজ্ঞান কিসের প্রোডাকশান এবং ডিস্ট্রিবিউশন অফ ওয়েলথ অর্থাৎ সম্পদের কি করে আমি প্রোডাকশান করতে পারবো এবং সেটাকে কি করে বিতরণ করতে পারবো তার বৈজ্ঞানিক হচ্ছে ব্যবহারিক ব্যবহারটাই হলো ইকোনমিক্স ওকে এটা হচ্ছে মেন তত্ত্ব তারপর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট দেখো এটা স্টার মার্ক দিয়ে রাখবে কেননা অ্যাডাম স্মিথ অ্যাডাম স্মিথকে কিন্তু ইকোনমিক্সের জনক বলা হয় এটা কিন্তু তোমরা মনে রাখবে ইকোনমিক্সের জনক বা ফাদার অফ ইকোনমিক্স কাকে বলা হয় অ্যাডাম স্মিথকে বলা হয় তিনি কি বলছেন ইকোনমিক্স ইজ কনসার্ন্ড উইথ অ্যান ইনকোয়ারি ইন টু দ্য নেচার অ্যান্ড কজেস অফ দ্য ওয়েলথ অফ নেশান অর্থাৎ আমাদের নেচার অর্থাৎ প্রকৃতিতে একটা ইনকোয়ারি করা এবং তার ফলে আমাদের দেশের জন্য যে ওয়েলথ এবং সম্পদটা বেরিয়ে আসে সেটাই হচ্ছে ইকোনমি এটা হচ্ছে অ্যাডাম স্মিথের মত ওকে কমনলি রেফার্ড অ্যাজ টু অ্যাজ সিম্পলি দ্য ওয়েলথ অফ নেশান অর্থাৎ একটা দেশের বা একটা জাতির সম্পদই হলো কি ইকোনমি ওকে বা ইকোনমিক্স বা অর্থনীতি নেক্সট পেজে আমরা চলে যাব আরও অনেক অর্থনীতিবিদ কী বলেছেন সেগুলো দেখব মার্শাল ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটাও কিন্তু তোমাদের মনে রাখতে হবে এই এইটাও হচ্ছে পরীক্ষায় আসে মাঝে মাঝে বিশেষ করে আগেরটা যেটা বললাম অ্যাডাম স্মিথ সেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ তারপরে মার্শালেরটা দেখব হচ্ছে অর্থনীতিবিদ মার্শাল ডিফাইন্ড ইকোনমিক্স অ্যাজ এ স্টাডি অফ ম্যানকাইন্ড ইন দ্য অর্ডিনারি বিজনেস অফ লাইফ ইট এক্সামিনিস দ্য বিহেভিয়ার অফ সোশ্যাল অ্যাকশান অর্থাৎ কি বলছে এ স্টাডি অফ ম্যানকাইন্ড একটা মানুষ জাতির কিন্তু স্টাডি ইন দ্য অর্ডিনারি বিজনেস লাইফ কিসের মধ্য দিয়ে একটা চিরাচরিত ব্যবসায়িক জীবন ধারণের মধ্য দিয়ে এবং ইট এক্সামিনস এবং এটা পরীক্ষা করে দ্য বিহেভিয়ার অফ সোশ্যাল অ্যাকশান এবং এটা পরীক্ষা করে কি আমাদের সামাজিক অ্যাকশানকে এটা পরীক্ষা করে এটাই হচ্ছে ইকোনমিক্স এটা হচ্ছে অর্থনীতিবিদ মার্শাল বলেছেন তারপরে জ্যাকব জ্যাকব ভার্নার জ্যাকব ভার্নার ডেসক্রাইব ইকোনমিক্স ইন দ্য ভেরি সিম্পল ওয়ে বাই সেইং ইকোনমিক্স ইজ হোয়াট ইকোনমিক্স ডু অর্থাৎ অর্থনীতি সেটাই যেটা অর্থনীতিবিদরা আলোচনা করে বা অর্থনীতিবিদরা করে ঠিক আছে এটা সিম্পল এটা কিন্তু অনেকবার পরীক্ষায় এসেছে তারপর অ্যাকর্ডিং টু জে বি সে ইকোনমিক্স ইজ দ্য সায়েন্স প্রোডাকশান ডিস্ট্রিবিউশন অ্যান্ড কনজামশান অফ ওয়েলথ অর্থাৎ সম্পদের প্রোডাকশান তার বিতরণ এবং কনজামশান কি করে ধরে রাখতে হবে কনজামশান এটাই হচ্ছে এর হচ্ছে বিজ্ঞানটাই হচ্ছে ইকোনমিক্স হচ্ছে তো তারপর নেক্সট পেজে আমরা চলে যাব দেখো এবার করবো আমরা ফ্যাক্টর অফ প্রোডাকশান প্রোডাকশান এই যে প্রোডাকশান আমরা দেখছি যে ইকোনমিক্সের মধ্যে একটা মানে খুবই ইম্পর্টেন্ট টার্ম হচ্ছে প্রোডাকশান অর্থাৎ কি করে উৎপাদন করা যায় তোমরা জানো যারা ব্যবসা করো বা ব্যবসায়িক যে টার্মগুলো আছে প্রোডাকশান তারপর সেল মার্কেটিং এইগুলো এইগুলো হচ্ছে অর্থনীতির মধ্য
ইন ইকোনমিক্স অর্থাৎ অর্থনীতিতে দেয়ার আর ফোর ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশানস মানে অর্থনীতিতে চার রকমের কিন্তু প্রোডাকশানের ফ্যাক্টর রয়েছে কি কি সেগুলো দেখব একটা ল্যান্ড তোমাকে প্রোডাকশান তুমি ধরো একটা কোম্পানি খুলবে তার জন্য কি দরকার কোম্পানিটা যেখানে বানাবে সেখানে কি দরকার একটা ভূমি দরকার কোথায় বানাবে তো ল্যান্ড দরকার তারপর দেন টু লেবার কোম্পানি বানানো হয়ে গেছে ল্যান্ডের ওপর তো কোম্পানিতে এবার কাজ করবে কারা লেবার দরকার তারপর থ্রি ক্যাপিটাল তুমি যে প্রথম মাসের কর্মচারীদের দে কাজ করাচ্ছ বা তারা যে কর্মচারীরা কাজ করবে তাদের কি দিতে হবে অর্থাৎ টাকা দিতে হবে টাকাটাই হচ্ছে এই ক্যাপিটাল এবং ফোর এন্টারপ্রিনারশিপ অর অর্গানাইজেশান এবং তোমরা যে বিক্রি করবে এই প্রোডাকশানটা বিক্রি করবে কাদের কাছে বিক্রি করবে বিভিন্ন অর্গানাইজেশান বা তুমি ধরো একটা কোম্পানি খুলেছ এবং অন্যান্য অর্গানাইজেশানের সাথেও যদি বিক্রি করতে চাও শেয়ার কিনতে চাও সেটা সেটাই হচ্ছে এই এন্টারপ্রিনারশিপ ওকে এই চারটে ফ্যাক্টর কিন্তু ফ্যাক প্রোডাকশানের জন্য খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই টপিকটা তোমরা এখান থেকে কিন্তু ভালো করে পড়বে কোশ্চেন আসবেই আসবে নেক্সট আমরা দেখব নেক্সট পয়েন্ট দিস আর অলসো নোন অ্যাজ ইনপুট অর্থাৎ এইগুলো কি ইনপুট অর্থাৎ কম্পিউটারে যদি আমরা কিছু জানতে চাই প্রথমে ইনপুট করতে হয় অর্থাৎ আমরা এরকম অর্থনীতি যদি আমরা ব্যবসা করতে চাই টাকা উপার্জন করতে চাই তো আমাদের কিছু ঢালতে হবে মানে কিছু দিতে হবে তো সেই কি কি দিতে হচ্ছে ল্যান্ড দিতে হচ্ছে লেবার দিতে হচ্ছে ক্যাপিটাল দিতে হচ্ছে এবং এন্টারপ্রিনারশিপ বা অর্গানাইজেশান দিতে হচ্ছে তার ফলে আমার কাছে কিন্তু ব্যাকে কি আসবে রিটার্ন আসবে রেভিনিউ তো দিস আর অলসো ইনপুট এইগুলো হচ্ছে ইনপুট প্রোডাকশান এস্টাবলিশেস এ রিলেশান বিটুইন ইনপুট অ্যান্ড আউটপুট এবং এই প্রোডাকশানটা ইনপুট এবং আউটপুটের মধ্যে কিন্তু একটা সম্পর্ক স্থাপন করে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট লাইন নেক্সট এই যে চারটে অপশান এই সরি চারটে ফ্যাক্টর আমরা দেখলাম এই চারটে ফ্যাক্টরের ব্যাপারে কিন্তু আমরা একটু জানবো যাতে আমাদের সুবিধা হয় আরও বুঝতে ল্যান্ড মিন্স অল ন্যাচারাল সোর্স অর্থাৎ ল্যান্ড অর্থাৎ হচ্ছে যে ভূমি আমরা রয়েছে অর্থাৎ আমাদের প্রকৃতি আমাদের প্রকৃতিটাই সব থেকে বড় রিসোর্স ওকে এই ল্যান্ড মিন্স অল ন্যাচারাল রিসোর্স অর্থাৎ প্রাকৃতিক সমস্ত রিসোর্স নেক্সট আমরা দেখব লেবার লেবার মিন্স দ্য ফিজিক্যাল অ্যান্ড মেন্টাল এফর্ট পারফর্মড বাই হিউম্যান বিংস অর্থাৎ শারীরিক এবং মানসিক যে এফর্টটা দিচ্ছি আমরা প্রোডাকশানের জন্য সেইটাই হচ্ছে লেবার ওকে অর্থাৎ শ্রম যেটাকে বলি আমরা বাংলায় ওকে তারপর নেক্সট ক্যাপিটাল ক্যাপিটাল ইজ অলসো নোন অ্যাজ প্রডিউসড মিন্স অফ প্রোডাকশান ক্যাপিটাল ইজ অলসো নোন অ্যাজ প্রডিউসড মিন্স অফ প্রোডাকশান মানে ওই যেটা বললাম কিছুটা পরিমাণ কিন্তু টাকা আমাকে দিতে হবে একটা প্রোডাকশান করার জন্য সেইটাই হচ্ছে ক্যাপিটাল মানে প্রডিউসড মিন্স অফ প্রোডাকশান অর্থাৎ প্রোডাকশানের ফলে যে আমরা যেটা পাবো সেটাই কিন্তু আমরা প্রোডাকশানেই ঢালছি নেক্সট এন্টার এন্টারপ্রিনিয়র বি আর্স দ্য রিস্ক অ্যান্ড আনসার্টেনটি এন্টারপ্রিনিয়রশিপ ইজ দ্য ফাংশান অফ কম্বাইনিং দ্য আদার ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশান অর্থাৎ এই এন্টারপ্রিনিয়রশিপটা একটা রিস্কের ওপর চলে কখনো হচ্ছে কোম্পানি ধরো বন্ধ হয়ে যেতে পারে আবার কোম্পানি খুব ভালোও চলতে পারে তো এই অর্গানাইজেশানগুলো কিন্তু একটা রিস্কে চলে কিন্তু এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর কিসের প্রোডাকশানের তারপর তারপর আমরা দেখব টাইপ অফ ইকোনমিক্স টাইপ অফ ইকোনমিক্স এই টাইপ অফ ইকোনমিক্স কিন্তু বহু ধরনের টাইপ আছে আমাদের প্রত্যেকটা টাইপ কিন্তু পড়তে হবে আজকেই আমরা সমস্ত টাইপ কিন্তু পড়ে ফেলবো দেখো এইখানে আমরা পড়ছি টাইপ অফ ইকোনমিক্স একটু পরে গিয়ে দেখবো আবার একটা টাইপ অফ ইকোনমিক্স তো বিভিন্ন ক্ষেত্রের ওপর বেস করে ইকোনমিক্সকে কিন্তু বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে তো প্রথম আমরা পড়বো পজিটিভ ইকোনমিক্স পজিটিভ ইকোনমিক্স ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইট ডিলস উইথ কজেস অ্যান্ড কনসিকুয়েন্সেস অফ সাম ইকোনমিক ফ্যাক্টস এই পজিটিভ ইকোনমিক্সটা কাদের সাথে ডিল করে কজেস অর্থাৎ কিছু কিছু কারণ এবং কনসিকুয়েন্সেস অর্থাৎ সেই কারণ এবং কারণের জন্য কি ফল হতে পারে সেইটার ওপর কিন্তু কিছু ইকোনমিক্স ফ্যাক্টের ওপর সাথে রিলেটেড তারপর নেক্সট নর্মেটিভ ইকোনমিক্স ঠিক আছে নর্মেটিভ ইকোনমিক্স ইট ডিলস উইথ হোয়াট অট টু বি হোয়াট অট টু বি অর্থাৎ কি হতে পারে কি করা যেতে পারে এইটার উপরে কিন্তু বেস করে নর্মেটিভ ইকোনমিক্স দাঁড়িয়ে আছে ঠিক আছে তারপর থ্রি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তোমরা মার্ক করে রাখবে মাইক্রো ইকোনমিক্স অ্যাকর্ডিং অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্রফেসর বাউলডিং মাইক্রো ইকোনমিক্স ইজ দ্য স্টাডি অফ পার্টিকুলার ফার্ম পার্টিকুলার হাউস হোল্ড ইন্ডিভিজুয়াল প্রাইস ওয়েজ ইনকাম ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড পার্টিকুলার কমোডিটি ইট ইজ অলসো নোন অ্যাজ প্রাইস থিওরি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই যে বোল্ড করে আছে ইট ইজ অলসো নোন অ্যাজ প্রাইস থিওরি বহুবার পরীক্ষা এসেছে যে প্রাইস থিওরি 
হচ্ছে কার কোন ইকোনমিক্সের অপর একটি নাম তো চারটে অপশান দিয়ে দিতে পারে পজিটিভ ইকোনমিক্স নর্মেটিভ ইকোনমিক্স মাইক্রো ইকোনমিক্স এবং ম্যাক্রো ইকোনমিক্স তো সঠিক উত্তর হইবে মাইক্রো ইকোনমিক্স তো এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওই জন্য আমি মার্ক করে দিলাম তো মাইক্রো ইকোনমিক্সটা কী বলছে মাইক্রো ইকোনমিক্স হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল অর্থাৎ একদম পার্টিকুলার ধরো আমি একটা গোটা দেশের ইকোনমিক্স যখন আলোচনা করব সেটা একটা বড় লেভেলে কিন্তু যদি আমি একটা গ্রামের ইকোনমিক্স তৈরি আলোচনা করি যে এই গ্রাম থেকে কত অর্থনীতি আসছে সেই গ্রামের মধ্যে থেকে যদি কোনো একটা পার্টিকুলার বাড়ির ইকোনমিক্স দেখি তার কত উপার্জন ঠিক আছে তো সেই বাড়ির লোকের কতটা হচ্ছে স্যালারি এইগুলো যদি আমরা আলোচনা করি মানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে ইকোনমিক্সগুলো রয়েছে অর্থাৎ এখানে দেখতে পাচ্ছ পার্টিকুলার ফার্ম শুধুমাত্র একটা কোম্পানি পার্টিকুলার হাউসহোল্ড শুধুমাত্র একটা বাড়ি ইন্ডিভিজুয়াল প্রাইস অর্থাৎ কোনো একটা ব্যক্তির হয়তো প্রাইস ওয়েজ অর্থাৎ তার কত ইন হচ্ছে কি বলবো বেতন ইনকাম অর্থাৎ কতটা সে ইনকাম করে ইন্ডাস্ট্রি এইগুলো হচ্ছে মাইক্রো ইকোনমিক্সের মধ্যে পড়ছে তারপরে আমরা দেখব ম্যাক্রো ইকোনমিক্স এটা বৃহৎ অংশে আমরা দেখব প্রফেসর সাপ্রিয় ডিফাইন্ড ম্যাক্রো ইকোনমিক্স অ্যাজ হুইচ ডিলস উইথ দ্য ফাংশান অফ ইকোনমি অ্যাজ এ হোল অর্থাৎ বৃহৎ অংশ জুড়ে মানে আমি এতক্ষণ ধরে এক আগেরটাই যেটা দেখলাম মাইক্রো ইকোনমিক্স একটা লোকের একটা বাড়ির একটা ফার্মের ইকোনমিক্স দেখছিলাম এখন কিন্তু আর একটা ফার্ম বা একটা লোকের দেখবো না এখন অ্যাজ এ হোল একটা কান্ট্রির সমস্ত ফার্ম নিয়ে আমরা দেখব তো সেইটাই হচ্ছে ম্যাক্রো ইকোনমিক্স অ্যাজ এ হোল আমরা দেখব তো ম্যাক্রো ইকোনমিক্স ইজ দ্য অলসো নোন অ্যাজ থিওরি অফ থিওরি অফ ইনকাম অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট অর্থাৎ থিওরি অফ ইনকাম অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্টের অপর একটি নাম হচ্ছে ম্যাক্রো ইকোনমিক্স এটাও কিন্তু পরীক্ষায় বহুবার এসছে যেমন পাইস প্রাইস থিওরির অপর একটি নাম মাইক্রো ইকোনমিক্স সেরকম ম্যাক্রো ইকোনমিক্সের অপর একটি নাম ইনকাম অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট থিওরি অফ ইনকাম অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট ওকে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তারপরের পয়েন্টটা পড়ব দ্য টার্ম মাইক্রো ইকোনমিক্স অ্যান্ড ম্যাক্রো ইকোনমিক্স আর ফার্স্ট কয়েন বাই প্রফেসর র্যাগনার ফ্রিস্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন বহুবার পরীক্ষায় এসেছে অর্থাৎ মাইক্রো ইকোনমিক্স এবং ম্যাক্রো ইকোনমিক্স এই কথাটা কে প্রথম বলেছেন সেটা হচ্ছে প্রফেসর র্যাগনার ফ্রিস্ট ওকে নেক্সট পেজ আমরা দেখব আবার দেখো টাইপ অফ ইকোনমি এটা হচ্ছে টাইপ অফ ইকোনমি আবার দেখলাম আমি বললাম বিভিন্ন ভাগে বিভিন্ন ক্ষেত্রের ওপর ডিপেন্ড করে বানানো হয়েছে তো এটা আবার অন্য একটা ক্ষেত্র তো সেটা দেখব নর্মালি অ্যান্ড ইকোনমি মেবি ক্লাসিফাইড আইদার অন দ্য বেসিস অফ কী কী বেসিসের ওপর ইকোনমিটাকে আমরা ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে অনারশিপ অফ রিসোর্স অর্থাৎ উৎসের অনারশিপের ওপর ডিপেন্ড করে ইকোনমিক্সকে ভাঙতে পারি তারপর ইটস নেচার ইকোনমিক্সের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে আমরা ইকোনমিক্সকে ভাঙতে পারি আবার লেভেল অফ ইকোনমিক্স গ্রোথ আবার ইকোনমিক্সের গ্রোথ মানে অর্থনীতির যে উত্থান পতন তার ওপর কিন্তু নির্ভর করে আমরা ইকোনমিক্সে ভাগ করতে পারি আমরা নেক্সট ফেজ থেকে এই যে তিনটে অনারশিপ অফ রিসোর্স এর উপর ডিপেন্ড করে ইকোনমিক্সে কত ভাগে ভাগ করা যায় আবার ইটস নেচার ইকোনমিক্সের নেচারের ওপর ডিপেন্ড করে কত ভাগে ভাগ করা হয় এবং ইকোনমিক গ্রোথের ওপর ভাগ করে কত রকম ইকোনমি হয় সেই সমস্ত পুরোটা ডিটেলসে পড়বো নেক্সট ফেজ থেকে চলো নেক্সট ফেজে চলে যাই দেখো বলছে কি ফার্স্ট লাইনটাই দেখো অন দ্য বেসিস অফ অনারশিপ অফ রিসোর্স আমরা এইখানে পড়লাম এই যে ফার্স্ট অনারশিপ অফ রিসোর্সের উপর থেকে আমরা এবার ইকোনমিক্সে কত ভাগে ভাগ করা যায় সেটা পড়বো অন দ্য বেসিস অফ অনারশিপ অফ রিসোর্স অ্যান্ড ইকোনমি ক্যান বি ক্লাসিফাইড অ্যাজ অর্থাৎ অর্থনীতিটা অনারশিপ কারদের অর্থনীতিরা কারা চালাচ্ছে ইকোনমিকটা কারা চালাচ্ছে তাদের ওপর বেস করে কিন্তু ইকোনমিকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায় তিনটে মেন ভাগে ভাগ করা যায় সেটা হচ্ছে ক্যাপি ক্যাপিটালিস্টিক মার্কেট ফ্রম এন্টারপ্রাইজ লেজিস লেসার হচ্ছে লেজিসফেয়ার ইকোনমি অর্থাৎ ক্যাপিটালিস্টিক মার্কেট বা ফ্রি এন্টারপ্রাইজ বা লেজিসলেসার ইকোনমি এগুলো হচ্ছে স্ল্যাশ হবে ওকে তারপর সোশ্যালিস্টিক কন্ট্রোল্ড বা কমেন্ট ইকোনমি এবং হচ্ছে শেষ হচ্ছে মিক্সড বা সেমি কন্ট্রোল্ড বা সেমি কমান্ড ইকোনমি এই তিন ভাগে কিন্তু ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে ক্যাপিটালিস্টিক মার্কেট বা ফ্রি এন্টারপ্রাইজ বা লেজিস ফেয়ার ইকোনমি ওই তিনটেরই হচ্ছে একই মিনিং তারপরে সোশ্যাল কন্ট্রোল বা কমান্ড ইকোম ইকোনমি তারপর মিক্সড সে সেমি কন্ট্রোল বা সেমি কমান্ড ইকোনমি এই তিনটে ভাগে কিন্তু ভাগ করা যায় এইবার ডিটেলসে আমরা দেখবো ক্যাপাল প্রথমটা দেখো ক্যাপিটালিস্ট মার্কেট বা ক্যাপিটালিস্ট ইকোনমি কি সেটা আমরা দেখবো এই যে দেখতে পাচ্ছি ক্যাপিটালিস্ট ইকোনমি কি বলছে ইফ দ্য রিসোর্স অফ অ্যান্ড ইকোনমি আর জেনারেলি ওন্ড বাই দ্য পিপিল অফ প্রিভি প্রাইভেটলি অ্যান্ড ইফ দে আনরেস্ট্রিক্টেড ফ্রিডম অফ চয়েস ইন প্রোডাকশান অ্যান্ড কনজামশ
এবং যত খুশি সেই প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট প্রোডাক্টটাকে আমরা কনজিউম করতে পারি ঠিক আছে কোনো রকম বাধা নিষেধ নেই ওকে তো সেই রকম ইকোনমিকে আমরা কি বলবো ক্যাপিটালিস্ট ইকোনমি তো ডিটেলসে দেখবো এটার কি কি সাইল স্যালিয়ান ফিচার আছে অর্থাৎ এই যে ক্যাপিটালিস্ট ইকোনমি হতে হতে কি কি বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে সেই ইকোনমির মধ্যে সেইগুলো আমরা দেখব দেখো অপশান ওয়ান অল ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশান আর ওন বাই প্রাইভেট সেক্টর অর্থাৎ প্রোডাকশান যারা করবে সেইগুলো সমস্ত কিছু প্রাইভেট সেক্টর কোনো গভর্নমেন্ট সেক্টরের হাতে থাকবে না অর্থাৎ যে যেমন ধরো পেট্রোলিয়াম পেট্রোলিয়াম কিন্তু গভর্নমেন্ট তৈরি করে না গভর্নমেন্ট তৈরি করে যেমন ইন্ডিয়ান অয়েল ঠিক আছে ইন্ডিয়ান অয়েল এটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট তৈরি করে কিন্তু রিলায়েন্স যেটা তৈরি করে সেটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে প্রাইভেট সেক্টর তো রিলায়েন্স ইচ্ছা মতো খুশি যত খুশি কিন্তু বানাতে পারে তো সেইটা হচ্ছে এটা রিলায়েন্সের ব্যাপারটা হচ্ছে ক্যাপিটালিস্ট ইকোনমির মধ্যে চলে যাবে তারপর দেখো ইন্ডিভিজুয়াল অনারশিপ গভর্নমেন্ট হলে গভর্নমেন্ট ওটার কাছে অনারশিপটা থাকবে কিন্তু এটা ইন্ডিভিজুয়াল কোনো ব্যক্তি সেটা কিনতে পারছে কিনতে পারে ঠিক আছে তো তারপর নেক্সট দেখো অপশান থ্রি প্রোডাকশান ইজ ডান অ্যাকর্ডিং টু দ্য মার্কেট ডিম্যান্ড অর্থাৎ প্রোডাকশানটা করা হবে মার্কেট ডিম্যান্ডের ওপর নির্ভর করে মার্কেটে কেমন ডিম্যান্ড রয়েছে তার ওপর নির্ভর করে কিন্তু প্রোডাকশানটা হবে ধরো একটা হচ্ছে ফোন রিলিজ হচ্ছে সেই ফোনের ডিম্যান্ডটা কেমন আছে যদি তিন তিনশোটা হচ্ছে ডিম্যান্ড থাকে মার্কেটে তিনশোটা ফোন দরকার তো সেই রকম তিনশোটাই ফোন কিন্তু এই প্রাইভেট সেক্টর রিলিজ করবে নট চারশোটা কেননা চারশোটা যদি করে তো কোম্পানির লস ওকে তারপর নেক্সট পয়েন্ট আমরা দেখবো চার নম্বর পয়েন্ট প্রাইস অফ অল প্রোডাক্টস আর ডিটারমাইন দ্য মার্কেট প্রাইভেট সেক্টরের হাতে থাকা মানেই হচ্ছে অবশ্যই তোমরা জানো প্রাইভেট যে কোম্পানিগুলো আছে তারাই কিন্তু সেই দামগুলো ফিক্সড করবে ওকে ডিটারমাইন্ড অ্যাট দ্য মার্কেট অর্থাৎ মার্কেটেই কিন্তু সেই দামটা ফিক্সড হবে ওকে একদম আগে থেকে কিন্তু ফিক্সড হয়ে যাবে না ধরো মার্কেটে গিয়ে দেখলো দেখলো যে একটা লোক তিনশো টাকার বদলে সেটা কিন্তু তা সে চারশো টাকাতেও কিনতে সক্ষম তো সে কিন্তু চারশো টাকাতেও কিনে নেবে ধরো আমার কাছে একটা ফোন আছে যেটার দাম তিনশো টাকা তোমার কাছে একটা ফোন আছে চারশো টাকায় আমি একটা ফোন তিনশো টাকাতে বেঁচে দিলাম একটা লোককে আবার তুমি সেম ফোনই অন্য একটা লোককে কী করলে চারশো টাকায় বিক্রি করে দিলে অর্থাৎ একই প্রোডাক্টের কিন্তু ভিন্ন দাম তো এই রকম হচ্ছে এই ক্যাপিটালিস্টিক ইকোনমি অর্থাৎ যে যার কাছ থেকে যেমন খুশি নিতে পারে ওকে মার্কেটের মধ্যে কিন্তু দামটা ফিক্সড হবে নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার ফাইভ প্রডিউসার অ্যান্ড কনজিউমার্স এনজয় দ্য অ্যাবসলিউট ফ্রিডম অফ সোভারজেনিটি অর্থাৎ যারা যে সমস্ত জিনিসগুলো প্রোডাক্টগুলো প্রডিউস করছে যে কোম্পানিগুলো সেইগুলোর কিন্তু স্বাধীনতা শুধুমাত্র ওই প্রাইভেট সেক্টরগুলোই পাবে ওকে তারপর কোশ্চেন নাম্বার সিক্স দ্য রোল অফ গভর্নমেন্ট ইজ ভেরি মিনিমাম দেখো গভর্নমেন্টের রোল কিন্তু খুবই কম অ্যান্ড দ্যাট অফ দ্য মার্কেট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং এই ক্ষেত্রে মার্কেটটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তারপর পয়েন্ট সেভেন এ হিউজ কম্পিটিশান ইজ অবজার্ভ অ্যামং দ্য প্রডিউসার যেমন দেখো একটা ফোন ফোনের বাজারটা দেখো কতগুলো ফোনের কোম্পানি কিন্তু ফোন বিক্রি করছে একই রকম প্রাইসে একই রকম ফিচার্সে ঠিক আছে তো প্রো হচ্ছে কম্পিটিশান কিন্তু খুবই বেশি এই ফোনের যে ইকোনমিটা এটা তোমরা ক্যাপিটালিস্ট ইকোনমি হিসাবে ধরতে পারো ঠিক আছে তারপর অপশান এইট প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশান ইজ দ্য চিফ এম এবং সব থেকে মূল লক্ষ্য হলো আমার কতটা বেশি প্রফিট করতে পারি সেটাই হচ্ছে মূল লক্ষ্য তো কোন কোন দেশে এই ক্যাপিটালিস্ট ইকোনমি আমরা দেখতে পাই ইউএসএ আমেরিকা ইউকে অর্থাৎ আমাদের ইউনাইটেড কিংডম ইউরোপে দেখতে পাই এবং অস্ট্রেলিয়া ওকে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট নেক্সট আমরা দেখব সোশ্যালিস্ট ইকোনমি সোশ্যালিস্ট ইকোনমি ওকে ইফ অ্যান্ড ইকোনমি ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশান আর ওন্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল্ড বাই দ্য স্টেট অ্যান্ড আর টু ইউজ আন্ডার সেন্ট্রালাইজড প্ল্যান দেন দ্য ইকোনমি ইজ নোন অ্যাজ সোশ্যালিস্ট ইকোনমি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন অর্থাৎ এমন একটা অর্থনীতি যেখানে প্রোডাক্ট প্রোডাক্টগুলোকে বা প্রোডাকশানের যে প্রোডাক্টগুলো হয় সেগুলো হচ্ছে কন্ট্রোল করে কারা দেশ কন্ট্রোল করে রাজ্য কন্ট্রোল করে দেশের গভর্নমেন্ট কন্ট্রোল করে এবং বিভিন্ন একটা প্ল্যানে কন্ট্রোল করে অর্থাৎ কোনো রকম আন প্ল্যান ছাড়া কিন্তু সেইগুলো ব্যবহার করা যাবে না এই রকম প্ল্যানে কিন্তু ব্যবহার করে দেন দ্য ইকোনমি ইজ নোন অ্যাজ সোশ্যালিস্টিক ইকোনমি এবং সেই রকম ইকোনমিকে সোশ্যালিস্টিক ইকোনমিক বলে যেমন ধরো একটা ওষুধ একটা ওষুধ এই যে আমাদের করোনার সময় যে ভ্যাকসিনগুলো আসছে এটা কিন্তু এটা সোশ্যালিস্ট ইকোনমির মধ্যে পড়ছে তুমি ইচ্ছা মতো হচ্ছে ভ্যাকসিন যাকে তাকে দিয়ে দিতে পারবে না একটা প্ল্যানের মাধ্যমে কিন্তু এই ভ্যাকসিনগুলো দিতে হবে এবং এটার কন্ট্রোল কে করছে গভর্নমেন্ট কন্ট্রোল করছে এই ভ্যাকসিনগুলো কোথায়
all resources and factors of production are owned by the government অর্থাৎ সমস্ত প্রোডাকশনের রিসোর্স ফ্যাক্টরস সেগুলো কে কন্ট্রোল করবে गवर्नमेंट কন্ট্রোল করবে অপশন 2 প্রোডাকশন ইজ ডান অ্যাকর্ডিং টু नीड्स যতটুকু প্রয়োজন সেই অনুপাতে কিন্তু প্রোডাকশনটা হবে ওকে তারপর অপশন 3 প্রাইসেস অফ অল প্রোডাক্টস আর ডিটারমাইন দা गवर्नमेंट অর্থাৎ সরকার ঠিক করে দেবে কোন জিনিসের দাম কত থাকবে ওকে নেক্সট কোশ্চেন সরি নেক্সট অপশন কোশ্চেন নাম্বার 4 সরি অপশন নাম্বার 4 ফ্রিডম এন্ড সোভারজিনিটি অফ কনজিউমারস এন্ড প্রোডিউসার আর নীল অর্থাৎ যারা কিনবে এবং যারা তৈরি করবে তাদের যে স্বাধীনতা সেটা কিন্তু নেই কেননা गवर्नमेंट কন্ট্রোল করছে তাদের ঠিক আছে गवर्नमेंट যেমন নির্দেশ দেবে সেই অনুযায়ী তোমরা প্রডিউস করবে এবং তার দামটাও কি ঠিক করবে गवर्नमेंट ঠিক করবে the role of government is very important a socialist economy the government role into shop take a basic top or option C economic planning is done a connect a orthonautic planning got a high option 7 social welfare maximization is the cheap end or the samajic welfare or the samajic key ketre bhalo habe say samajic bhalo dictate into the kata a kind of mool loco so the matro kato ta lab basic court the parvo বেশি প্রফিট করতে পারবো এটা কিন্তু মূল লক্ষ্য নয় সমাজের ভালো করাটা এখানে মূল লক্ষ্য তারপর অপশন এইট বিউরোক্রেটিক প্রবলেম ইজ দ্য মেজর প্রবলেম অফ দিস কাইন্ড অফ ইকোনমি এবং কিন্তু এই ইকোনমিতে বিউরোক্রেটিক প্রবলেমটা কিন্তু একটা দেখা যায় এক্সাম্পল কোথায় কোথায় দেখা যায় চীন এটা চীন হবে তারপর ভিয়েতনাম কিউবা ফরমার সোভিয়েত রাশিয়া এবং রাশিয়াতেও কিন্তু এই রকম দেখা যায় তারপর দেখব মিক্সড ইকোনমি মিক্সড ইকোনমি অর্থাৎ মিক্সড ইকোনমি যেখানে আমরা ক্যাপিটালিস্টিক তো ইকোনমি দেখব আবার সোশ্যাল ইকোনমিও দেখব যেখানে প্রাইভেট এবং गवर्नमेंट সেক্টর দুটোই কিন্তু ইনভলভ প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে দেখো ইট ইজ এ কাইন্ড অফ ইকোনমি হোয়ার বোথ गवर्नमेंट এন্ড পাবলিক गवर्नमेंट অর পাবলিক অর প্রাইভেট সেক্টর কোএক্সিস্ট गवर्नमेंट সেক্টর টু সাম এক্সটেন্ড টু কন্ট্রোল দা প্রাইভেট সেক্টর অর্থাৎ কি বলছে এমন একটা অর্থনীতি যেখানে गवर्नमेंट এবং পাবলিক প্রাইভেট সেক্টরগুলো একসাথে বিরাজ করছে ওকে যেমন एग्जांपल কোন কোন দেশে এরকম মিক্সড ইকোনমি রয়েছে ইন্ডিয়া পাকিস্তান বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা এট সেক্টর ওকে তারপর তারপর দেখো অন দা বেসিস অফ नेचर এটা नेचर হবে সরি नेचर অফ ইকোনমি ক্যান বি ক্লাসিফাইড এস আমরা দেখলাম কি প্রথমটা দেখলাম ওনারশিপের উপর থেকে তারপর नेचरের উপর থেকে দেখব এবং তারপর এগিয়ে দেবো গ্রোথের উপর থেকে তো আমরা সেকেন্ড যে পয়েন্টটা দেখব সেটা হচ্ছে ইকোনমিক नेचरের উপর ইকোনমিকে কত ভাগে ভাগ করা যায় তো দেখো অপশন 1 এগ্রিকালচার এন্ড ট্র্যাডিশনাল ইকোনমি অর্থাৎ কৃষির উপর ডিপেন্ড করে যে অর্থনীতিটা হয় সেটা তারপর ইন্ডাস্ট্রিয়াল অর্থাৎ শিল্পের উপর ডিপেন্ড করে যেটা হচ্ছে মডার্ন ইকোনমি আমরা যেটা বলি এগ্রিকালচারটা ট্র্যাডিশনাল অর্থাৎ পুরাতন একটা ইকোনমি এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল যেটা হচ্ছে মডার্ন ইকোনমি এবং ডুয়েলিস্টিক যেখানে দুটোই রয়েছে ডুয়েলিস্টিক ইকোনমি এবার এগুলো ডিটেইলসে দেখব salient features of agriculture and traditional economy অর্থাৎ আমরা এই এগ্রিকালচার যে ইকোনমি পড়লাম অর্থাৎ नेचरের উপর ভিত্তি করে ইকোনমিক नेचरের উপর ভিত্তি করে যে তিনটে ভাগ পড়লাম এগ্রিকালচার ইন্ডাস্ট্রিয়াল এবং ডুয়েলিস্টিক সেগুলোর আবার salient features গুলো আমরা দেখব দেখো ম্যাক্সিমাম পোরশন অফ পপুলেশন ইজ এনগেজড ইন এগ্রিকালচার সেক্টর অর্থাৎ এই রকম অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম পপুলেশন অর্থাৎ বেশিরভাগ জনগণ কি এগ্রিকালচার বা কৃষি যে সেক্টরের সাথে কিন্তু যুক্ত তারপর ম্যাক্সিমাম পোরশন অফ ন্যাশনাল ইনকাম কামস ফ্রম এগ্রিকালচার সেক্টর এবং দেশের বেশিরভাগ আয়টা কিন্তু এই কৃষিজ সেক্টর থেকেই আসে নেক্সট ইম্পোর্ট ইজ ডোমিনেটেড বাই ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাক্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট ইজ ডোমিনেটেড বাই এগ্রিকালচার প্রোডাক্ট অর্থাৎ কি বলছে ইম্পোর্ট ইজ ডোমিনেটেড বাই ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাক্ট অর্থাৎ আমদানি বেশি হবে কি ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাক্ট অর্থাৎ শিল্পের শিল্পের জিনিসপত্র বেশি আমদানি করা হবে এবং এক্সপোর্ট ইজ ডোমিনেটেড বাই এগ্রিকালচার প্রোডাক্ট এবং রপ্তানি বেশি করা হবে কি কৃষিজ প্রোডাক্ট অর্থাৎ যে দেশে বেশি কৃষিজ প্রোডাক্ট সেই দেশ কি করবে অন্য দেশে কৃষি কৃষিজ জিনিসপত্র রপ্তানি করবে কিন্তু সেই দেশে কৃষিজ প্রদান হওয়ার ক্ষেত্রে সেইখানে কিন্তু শিল্প কম বা শিল্পের জিনিসপত্র কম সেই দেশ কী করবে অন্য দেশের কাছ থেকে শিল্প রপ্তানি আমদানি করবে তো এখানে ওই জন্য বলছে ইম্পোর্ট ইজ ডোমিনেটেড বাই ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাক্ট এবং এক্সপোর্ট ইজ ডোমিনেটেড বাই এগ্রিকালচার প্রোডাক্ট এক্সাম্পল কি আফ্রিকা ঠিক আছে সাফ সাহারান আফ্রিকা এই সাফ সাহারান আফ্রিকা অর্থাৎ যেখানে সাহারা চার দিকে যে আফ্রিকাটা আফ্রিকা দেশগুলো আছে সেইখানে কিন্তু এই রকম ইকোনমি দেখতে পাওয়া যায় নেক্সট আমরা দেখব স্যালিয়ান ফিচার্স অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল বা মডার্ন ইকোনমি দেখো ফার্স্ট 
এবার আমরা মডার্ন ইকোনমির ফিচার্সগুলো দেখব ম্যাক্সিমাম পোর্শন অফ পপুলেশন ইজ এনগেজড ইন ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর অর্থাৎ বেশিরভাগ লোকজন ইন্ডাস্ট্রিয়াল বা শিল্প ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত ম্যাক্সিমাম পোর্শন অফ নেচ ইনকাম কাম ফ্রম ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর এবং দেশের জাতীয় আয়ের ম্যাক্সিমাম পোর্শনটা কি শিল্প ক্ষেত্র থেকে আসে এবং এক্সপোর্ট ইজ ডোমিনেটেড বাই ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাক্ট এবং শিল্পজাত দ্রব্য দিয়ে কিন্তু দ্রব্য বেশি রপ্তানি করা হয় যেমন কোন কোন দেশে এরকম দেখা যায় চায়না জাপান ইউএসএ ইউকে দেখো আমাদের দেশে কিন্তু চাইনিজ প্রোডাক্টে ছেড়ে ছেয়ে গেছে অর্থাৎ চায়না কি একদম শিল্পের দিক থেকে তারা খুবই উন্নত তারা কিন্তু তারা তাদের তাদের দেশ থেকে তারা শিল্পজ যে প্রোডাক্টগুলো তারা কিন্তু গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে এতটাই তারা শিল্পে উন্নত গোটা আমাদের শুধু ইন্ডিয়া কেন গোটা বিশ্ব চাইনিজ প্রোডাক্টে চাইনিজ ম্যানুফ্যাকচারিং প্রোডাক্টে কিন্তু ছেয়ে গেছে জাপান জাপানিজ টেকনোলজি তোমরা খুব ভালো করে জানো জাপানরাও কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে খুবই উন্নত এবং ইউএসএ ইউকেও কিন্তু এরা প্রথম সারি দেশ তারা কিন্তু শিল্পের দিক থেকে খুবই উন্নত তারপর দেখো ডুয়েলিস্টিক ইকোনমি অর্থাৎ এ ইকোনমি হোয়ার বোথ টেকনিক্যাল অ্যাডভান্স অ্যান্ড প্রিমেটিভ সেক্টরস কোয়েসিড অর্থাৎ যেখানে এগ্রিকালচার সেক্টর এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর একসাথে বিরাজ করছে এক্সাম্পল ইন্ডিয়া আমাদের ইন্ডিয়া যেমন কৃষিজ প্রধান সেরকম ইন্ডাস্ট্রিয়ালও প্রধান ওকে তারপর দেখব দেখো বলছে কনসেপ্ট অফ ইকোনমি গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টস অর্থাৎ এই ইকোনমি গ্রোথের ওপর ডিপেন্ড করে কি কি ইকোনমিকে আমরা ভাগ করতে পারি সেগুলো আমরা দেখব ওকে এবং কনসেপ্ট অফ গ্রোথটা আমরা দেখব ইকোনমির যে গ্রোথ সেটা আমরা দেখব কনসেপ্টটা বাই ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট উই মিন ইকোনমিক গ্রোথ প্লাস সোশ্যাল চেঞ্জেস অর্থাৎ আমরা একটা অর্থনৈতিক ডেভেলপমেন্ট তখনই বলব যখন একটা অর্থনীতি বা মানে টাকা পয়সার বারবারন্তর সাথে সাথে একটা সোসাইটি বা সমাজেরও কিন্তু পরিবর্তন হবে দ্যাট ইজ কোয়ালিটিটিভ কোয়ালিটিভ টেপ ইম্প্রুভমেন্ট অফ ইন দ্য স্ট্যান্ডার্ড লিভিং অর্থাৎ আমাদের জীবন ধারণের কিন্তু অনেকটাই পরিবর্তন কোয়ালিটি আসবে অর্থাৎ আমাদের জীবন ধারণের কিন্তু অনেক ভালো হবে সেই রকম ইকোনমিকে আমরা কী বলবো ইকোনমিক গ্রোথ তারপর কি দেখব ইকোনমিক গ্রোথ ইজ দ্য কোয়ান্টিটিভ কনসেপ্ট অ্যান্ড ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ইজ কোয়ালিটিভ কনসেপ্ট অর্থাৎ ইকোনমিক গ্রোথ এই ইকোনমিক গ্রোথ হচ্ছে কোয়ান্টিটিভ অর্থাৎ ইকোনমিকটা হচ্ছে কত পরিমাণ অর্থাৎ ইকোনমিক গ্রোথ হয়েছে সেটা কত পরিমাণ সেটা একটা সংখ্যায় আমরা কোয়ান্টিটিতে বিচার করব কিন্তু ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট কতটা উন্নত হয়েছে সেটা আমরা কোয়ালিটিভ সেটা কোয়ালিটির দিক থেকে বিচার করব সো নাও অন দ্য বেসিস অফ ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ইকোনমি ক্যান বি ক্লাসিফাইড অ্যাজ অর্থাৎ ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট দিক থেকে আমরা ইকোনমিতে কত ভাগে ভাগ করতে পারি এখানেও তিনটে ভাগে ভাগ করতে পারি এক নম্বর ডেভেলপড ইকোনমি অর্থাৎ উন্নত মানের অর্থনীতি তারপর কি আছে আনডেভেলপড বা লিস্ট ডেভেলপড কান্ট্রি অর্থাৎ একদম অনুন্নত ইকোনমি তারপর হচ্ছে ডেভেলপিং ইকোনমি অর্থাৎ যেটা হচ্ছে সবে মাত্র ডেভেলপ করতে শুরু করেছে ঠিক আছে সেই রকম ইকোনমি দেখব ডিটেলসে দেখো স্যালিয়েন্ট ফিচার্স অফ ডেভেলপড ইকোনমি অর্থাৎ কোনো একটা অর্থনীতি থেকে বা কোনো একটা দেশের অর্থনীতিকে আমরা উন্নত বা ডেভেলপড ইকোনমি হিসাবে বিবেচনা করব কোন কোন বৈশিষ্ট্য থাকলে সেগুলোকে আমরা বলব তো দেখো অপশান ওয়ান হাই ন্যাশনাল ইনকাম অ্যান্ড পার ক্যাপিটা ইনকাম অর্থাৎ কোনো একটা দেশের ন্যাশনাল ইনকাম অর্থাৎ জাতীয় আয় খুবই হাই অর্থাৎ বেশি এবং পার ক্যাপিটা ইনকাম অর্থাৎ প্রত্যেকটা মানুষের ইন্ডিভিজুয়াল ইনকাম সেটাও কিন্তু বেশি কোনো একটা দেশের জাতীয় আয় খুব বেশি কিন্তু পার ক্যাপিটা ইনকাম অনেক লোকেদের হচ্ছে খুব কম সেটাকে কিন্তু ডেভেলপ কান্ট্রি বলা যেতে পারে না যেমনটা আমাদের ইন্ডিয়া যাদের টাকা আছে তাদের খুবই আছে আর যাদের নেই তাদের একদমই টাকা নেই কিন্তু আমাদের দেশের জাতীয় আয় অনেকটা বেশি কিন্তু এই পার ক্যাপিটা ইনকাম এটা কিন্তু খুব বেশি নয় এইখানে কিন্তু আমাদের দেশটা ডেভেলপ কান্ট্রির মধ্যে কিন্তু পড়বে না ওকে তারপর কি বলছে হাই লিটারেসি রেট অর্থাৎ শিক্ষিতর হার কিন্তু খুবই বেশি থাকবে লো ইনফ্যান্ট মোটালিটি রেট অর্থাৎ শিশু মৃত্যুর হার কিন্তু খুব কম হবে অ্যান্ড ম্যাটার লার্ন মোটালিটি রেট এবং মাতৃ মৃত্যুর হারও কিন্তু সেটা কম হবে যে দেশে কম হবে শিশু মৃত্যু এবং মাতৃ মৃত্যুর হার সেই দেশকে কিন্তু আমরা ডেভেলপড কান্ট্রি বলবো তারপর লো পপুলেশান গ্রোথ রেট অর্থাৎ কোনো একটা দেশের হচ্ছে পপুলেশান অর্থাৎ জনসংখ্যা খুব স্লোভাবে বাড়ছে সেই দেশকেও কিন্তু আমরা ডেভেলপ কান্ট্রির মধ্যে ফেলবো তারপর লো পোভার্টি ওকে প্রোভার্টি রেশিওটাও সেটা খুব কম থাকবে অর্থাৎ দরিদ্রতার পরিমাণটাও কিন্তু খুব কম থাকবে লো এমপ্লয়মেন্ট 
রেট অর্থাৎ যে বেকারত্বের হচ্ছে কি বলবো বেকারত্বের দিকটাও সেটা কিন্তু খুব কম থাকবে অর্থাৎ সবাই কিন্তু চাকরি বাকরি পাবে এই রকম ইকোনমিকে কিন্তু আমরা ডেভেলপড ইকোনমি বলবো তো এক্সাম্পল কোন কোন দেশ ইউএসএ জাপান অস্ট্রেলিয়া তারপর আমরা দেখব স্যালিয়েন্ট ফিচার্স অফ আন আন্ডার ডেভেলপড বা লিস্ট ডেভেলপড কান্ট্রি অর্থাৎ কোন দেশগুলোকে আমরা কি বলবো আন্ডার ডেভেলপড অর্থাৎ অনুন্নত যেমন লো ইনকাম লো ন্যাশনাল ইনকাম জাতীয় আয় কম পার ক্যাপিটাল ইনকামও কম পার ক্যাপিটাল ইনকাম অর্থাৎ ইন্ডিভিজুয়াল ইনকামও খুব কম লো লিটারেসি রেট অর্থাৎ শিক্ষিতের হার কিন্তু খুবই কম তারপর দুই হাই আইএমআর এবং এমএমআর অর্থাৎ ইনফ্যান্ট মোটারিটি রেট খুব হাই অর্থাৎ শিশু মৃত্যুর হার খুব বেশি এবং ম্যাটার্নাল মোটারিটি রেট সেটাও কিন্তু হাই অর্থাৎ মাতৃ মৃত্যুর হারও কিন্তু খুব বেশি হাই পপুলেশান অর্থাৎ জনসংখ্যা খুবই বেশি হাই পভার্টি রেশিও অর্থাৎ দারিদ্র ও দারিদ্রর যে অনুপাত সেটাও কিন্তু খুব বেশি এবং হাই আন্টি এমপ্লয়মেন্ট এবং বেকারত্বের সংখ্যাও কিন্তু খুব বেশি সেই রকম দেশগুলোকে আমরা আন্ডার ডেভেলপ অর্থাৎ অনুন্নত ইকোনমি হিসেবে বিবেচনিত করব যেমন এক্সাম্পল নাইজেরিয়া বারমুন্ডি আফগানিস্তান ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট নেক্সট আমরা দেখব স্যালিয়েন্ট ফিচার্স অফ ডেভেলপিং কান্ট্রি অর্থাৎ কোন দেশগুলো আন্ডার ডেভেলপড নয় আবার খুব ডেভেলপড নয় অর্থাৎ সবে সবে মাত্র ডেভেলপ করতে শুরু করেছে একদম অনুন্নত নয় আবার একদম উন্নতও বলা যায় না কোন কোন দেশ হেয়ার ডেভেলপমেন্ট প্রসেস ইজ জাস্ট ইনিশিয়েটেড অর্থাৎ ডেভেলপমেন্ট হওয়াটা সবে শুরু হয়েছে কোন কোন দেশ ইন্ডিয়া শ্রীলঙ্কা বাংলাদেশ অ্যান্ড পাকিস্তান ওকে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট নেক্সট আমরা দেখব সাম মোট টাইপস অফ ইকোনমি এবং কিছু আরও বিশেষ টাইপের অফ ইকোনমি আমরা দেখব যেমন দেখব সিম্পল ইকোনমি সিম্পল ইকোনমিটা কি আমরা ডিটেলস দেখব অ্যান ইকোনমি ইন হুইচ একটা অর্থনীতি যেখানে দেয়ার ইজ নো অ্যাপ্লিকেশন অফ নলেজ অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি এমন একটা ইকোনমি যেখানে কোনো রকমের বৈজ্ঞানিক এবং যন্ত্রপাতি অর্থাৎ টেকনোলজির কিন্তু অ্যাপ্লিকেশান করা হয় না ইন দিস ইকোনমি সিস্টেম মানি ইজ নট কনসিডার্ড অ্যাজ মিনিডিয়াম এবং এই রকম একটা ইকোনমিতে টাকাটাকেই হচ্ছে কি বলবো ইকোনমির হচ্ছে সিস্টেম বলে মানা হয় না অর্থাৎ টাকাটাই সব কিছু নয় অব দিস এক্সচেঞ্জ প্রেজেন্টলি সিম্পল ইকোনমি ডাজ নট এক্সিট এবং এই এখন বর্তমানে বর্তমানে এই সিম্পল ইকোনমি কিন্তু আমাদের কোনো দেশে বিশ্বের কোনো দেশেই কিন্তু এক্সিস্ট করে না তোমরাই ভাবো এই রকম একটা ইকোনমি কি থাকা সম্ভব যেখানে কোনো সায়েন্স এবং টেকনোলজির অ্যাপ্লিকেশান নেই টাকাটাকেই সমস্ত কিছু ধরা হয় না মানে টাকাটাই মা মানিকে এক্সচেঞ্জের মাধ্যম হিসেবে ধরা হয় না তো এইরকম কিন্তু ইকোনমি ডাজ নট এক্সিস্ট অর্থাৎ মানে কোনো বিরাজই করে না এরকম হচ্ছে বাস্তবে কিন্তু এরকম ইকোনমি নেই অ্যাকচুয়ালি এখানে ডাজ নট হবে ঠিক আছে এই যে ডিও ইএস হবে ঠিক আছে নেক্সট আমরা দেখব কমপ্লেক্স ইকোনমি অর্থাৎ জটিল ইকোনমি হেয়ার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইজ ডেভেলপড যেখানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার অর্থাৎ কি বলবো সংগঠন বা গঠন গঠন গঠনমূলক হচ্ছে পরিস্থিতি খুবই ডেভেলপড অ্যান্ড মনিটারি স্ট্রাকচার ইজ ইম্প্রুভ এবং এই যে টাকা অর্থনীতি লেনদেনের যে স্ট্রাকচারটা সেটাও কিন্তু খুব ইম্প্রুভড হেয়ার মানি ইজ ইউজড অ্যাজ মিডিয়াম ফর এক্সচেঞ্জ এবং এখানে টাকাটাকে হচ্ছে এক্সচেঞ্জের মিডিয়াম হিসাবে বা আদান প্রদানের মিডিয়াম হিসাবে কিন্তু ধরা হয় প্রেজেন্টলি অল কান্ট্রিজ আর এক্সাম্পল অফ কমপ্লেক্স ইকোনমি এবং বর্তমানে বিশ্বের প্রতিটা দেশই কিন্তু এই কমপ্লেক্স ইকোনমির এক্সাম্পল তারপর দেখবো ক্লোজড ইকোনমি আরও দুটো ইকোনমি আছে ইম্পর্টেন্ট ক্লোজড ইকোনমি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্লোজড ইকোনমি এবং ওপেন ইকোনমি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় কিন্তু এই দুটো জায়গাতে কিন্তু কোশ্চেন আসবেই আসবে ইট ইজ কাইন্ড অফ ইকোনমি হুইচ ডাজ নট মেনটেন এনি ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনশিপ অর্থাৎ এমন একটা ইকোনমি যে কি না অন্যান্য কোনো দেশের সাথে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনশিপ সে কিন্তু মেনটেন করে না অর্থাৎ আমি রপ্তানিও করব না আমদানিও করব না এই রকম একটা ইকোনমি সে শুধুমাত্র তার দেশীয় প্রোডাক্ট তার দেশেই ব্যবহার করে বা বিক্রি করে হে আর নো ট্রেড অফ গুডস অ্যান্ড সার্ভিস টেক্স প্লেস অর্থাৎ এখানে কোনো রকম ব্যবসা বাণিজ্য অন্যান্য দেশের সাথে হয় না ওকে এটা হচ্ছে ক্লোজড ইকোনমি তারপর ওপেন ইকোনমি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট দেখবো ইট ইজ এ কাইন্ড অফ ইকোনমি ইন হুইচ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড টেক্স প্লেস যেখানে এমন একটা অর্থনীতি যেখানে হচ্ছে বৈদেশিক দেশের সাথে কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্য করা হয় প্রেজেন্টলি অল কান্ট্রিজ আর এক্সাম্পল অফ ওপেন ইকোনমি অর্থাৎ ওপেন ইকোনমিটা গোটা বিশ্বের সমস্ত দেশেই কিন্তু এখন করছে অর্থাৎ ক্লোজড ইকোনমি কোনো দেশেই নেই সবাই সমস্ত দেশেই কিন্তু ওপেন ইকোনমি তারপর তারপর দেখো সেন্ট্রাল ইকোনমিক প্রবলেম অফ অ্যান্ড ইকোনমি অর্থাৎ কোন কোন প্রবলেম একটা অর্থনীতিতে আসে বা কেন মানে একদম একটা অর্থনীতির মূল যে প্রবলেমগুলো সেইগুলো কিন্ত
of its type faces three fundamental and central or basis economic problem or that protita economic system or system tinte main prodhan auto problem er kintu sammukhin hoi say tinte kiki these are what to produce and what quantity or that ki toiri korbo even koto pori mane toiri korbo eta acta प्रब्लेम धर तुम एक कम्पानी धर तुम एक व्यवसा शुरू करते जा तो व्यवसा शुरू करते जावर आगे तुम्हारे तो माथा थक कीसर व्यवसा करब आर जदि तुम ठीक कर फेले कीसर व्यवसा करब से कत परमाणे तैरी करब ये हे एक प्रब्लेम तैरी है तपर हाउ टू प्रडिउस तुम फिक्स कर फेले जत पर तैरि करब ए जिन तैरि करब क्यों तपर एक कोश्चन थे जाए कि हाउ टू प्रडिउस कि भाव एट तैरि करब तर फर हूम टू प्रडिउस ए तुम तैरि कर फेले कत परमाण से तुम तैरि कर फेले कि जिस तैरि करो से तुम तैरि कर फेले क्यों कार्य तैरि कर तुम कदर बेचबे से जिन तीनटे फैक्टर क्योंकि एक इकोनमिर मध्य खूब ही भाइटाल तीनटे प्रब्लेम क्यों इकोनमिर मध्य बार बार ही क्योंकि उठे आसे तपर कि दिस कजेस बिहाइंड दिस इकोनमिक प्रब्लेम्स आर आनलिमिटेड ह्यूमैन वार्डस अर्थात यणगुल प्रब्लेमगुलर कारण कि आनलिमिटेड ह्यूमैन वार्डस अर्थात मानुषर असीम मान कि अफुर चाहिदा यार हे एक कारण एवं स्कैरसिटी अफ रिसोर्स अर्थात कि बोलब रिसोर्सर जे चाहिदा रिसोर्सर जे स्कैरसिटी से प्रब्लेम नेक्स्ट ये प्रब्लेमगुलो ओभारकाम कर सल्यूशन अर्थनैतिकविदरा दिए देखे नब सल्यूशन अफ इकोनमिक प्रब्लेम एंड डिफारेंट टाइप अफ इकोनमी अर्थात ये विभिन्न धरण तीनटे इकोनमी देखल कैपिटलिस्ट इकोनमी सोशल इकोनमी और मिक्सड इकोनमी से इकोनमिगुल प्रब्लेमगुल देखल से इकोनमिर प्रब्लेमगुलो क्यों आप सल्व करते पर सल्वगुल बला रही है जमन इन द कैपिटलिस्ट इकोनमी अर्थात जखने शुदुम्र प्राइट सेक्टर रही है से ही रकम इकोनमी प्रब्लेमगुलो के सल्व कराते कि प्रब्लेम्स आर सल्व बै प्राइस मेकानिजम और प्राइस मेकानिजम ए मार्केट मेकानिजम मार्केट फोर्सेस अर्थात हम दाम ठीक कर दाम मेकानिज कर मार्केट मेकानिजम कर प्रब्लेमगुलो क्योंकि प्राइट सेक्टर क्षेत्र में क्योंकि हमें रिमूव करते तपर इन ए सोशालिस्ट इकोनमी अर्थात जखने गवर्नमेंट कंट्रोल कर सही रकम इकोनमी प्रब्लेम्स आर सल्व बै इकोनमिक प्लानिंग अर्थात इकोनमिक प्लान प्लानिंग क्योंकि सोशालिस्ट इकोनमी समाज जे इकोनमी से कंट्रोल करते हर सेंट्रल इकोनमिक प्रब्लेम्स आर सल्व ओके मिक्सड इकोनमी मिक्सड इकोनमी जखने प्राइट सेक्टर रही है आर गवर्नमेंट सेक्टर रही है सेखने क्यों शुदुम्र इकोनमिक प्लानिंग हम चलबा शुदुम्र प्राइस मेकानिजम हम चलबा जखने दोटोई दरकार अर्थात प्राइस सिसटेम ए इकोनमिक प्लान दोटोई क्योंकि दरकार ओके तो आजकल इकोनमिक फार्स क्लस इंट्रोडक्शन अफ इकोनमिक्स से ही क्लस आज के शेष हो तो तुम्हारे क्लसटा केम लगल अवश्य अवश्य क्योंकि लाइक और कमेंट कर जाना और तुम्हारे जो गुरुतपूर्ण अनाउन्समेंट तुम्हारे जो इंडियन मडार्न हिस्ट्री जो मेगा इ बुक एस क्योंकि पार्चेस कर फेले बहु छात्र छात्री क्योंकि अलरेडी पार्चेस कर फेले खूब ही स्वल्प मूल्य मात्र निरानब्बे टाकाय दो हज़ार प्लस एम सी यू को कोश्चन क्यों एखान बद जाए ना तो अवश्य अवश्य डिस्क्रिपन बक्से क्योंकि लिंक देखा थको से क्योंकि पार्चेस कर फेल ए आजकल जे इकोनमिक क्लस का फार्ष्ट क्लस छो इकोनम इंट्रोडक्शन अफ इकोनमी तो ये क्लसटा तुम्हारे केम लगल फुल डिटेल्स क्लसटा हल तो केम लेगे अवश्य अवश्य तुम्हारा लाइक और कमेंट कर तुम्हारे मतमत जाना एवं आज के रत नटार समय यकोनमिक क्लसर ओपर थे क्योंकि पचिशा एम सिक्यू गुड नाइट सीरिज अवश्य अवश्य करब जाते थियोरि क्लस क्यों एम सिक्यू क्लस करा साथ ही साथ प्रिपारेशन क्योंकि कमप्लीट है ओके तो अवश्य अवश्य रत नटार क्लसट क्यों भिजिट कर ए तुम्हारा देखो यान क्योंकि क्वेश्चनगुलो दे कतगुली पेड़ छो तो भिडियो केम लगल लाइक कर कमेंट कर बंधुद शेयर कर चैने नतून होवश्य अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर रखो और पुरानो भिडियो प्रिभिया भिडियोगो ना देखे थकले अवश्य प्ले लिस्टे गए देखे नाओ तो आज के भिडियो शेष कर थैंक यू